Lega con un inviato, ma puntuale come il mal di testa, arriva il molestatore TV Paolini. Terrorizzati quelli del TG4, interrompono il collegamento con un anonimo fermo immagine. Poco dopo Fede si ricollega. Allora, credo che possiamo collegarci un momento con la Feder Calcio, quindi noi non possiamo... Ma il teledisturbatore non se ne va e anzi compie un gesto clamoroso, fa le corna al direttore e non pago, poco dopo ripete il gesto. A questo punto Emilio vuole parlare con l'attentatore. Passa, passagli l'auricolare, passagli l'auricolare, un momento, passagli l'auricolare, passa... Certo. Paolini, togli il microfono, togli il microfono, Alfredo! È un corlu- ecco, va. Ma no, Fede voleva che l'inviato desse l'auricolare a Paolini, non il microfono, così il direttore si è beccato l'offesa più oltraggiosa in diretta. Togli il microfono, togli il microfono, Alfredo! È un corlu- ecco, va. Nel fuori onda Fede non si dà pace per l'accaduto. Ma guarda, ci, vuole, ci vuole proprio la sua intelligenza. Gli dà il microfono. Dagli l'auricolare, non gli dà il microfono. A questo punto il direttore prova ad aprire un dialogo con il disturbatore. Alfredo, 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 il l'auricolare devi dare a quel signore che io conosco bene, non il microfono. Passagli, passagli l'auricolare, tieni il microfono tu. Gli devo dire una cosa. Paolini, sei stato già condannato, sei un pezzo di merda, sei un farabutto, hai capito? Sei un cornuto. Sì, e non mettergli il microfono! L'inviato ha ripassato a Paolini il microfono e Fede si è preso altri improperi! Sì, e non mettergli il microfono! Ma guarda tu, ma guarda Alfredo che gli mette il microfono! Alfredo, togli il microfono, cretino! Coraggio Emilio, non prendertela troppo per questi insulti! Eh, Meglio un Paolini che ti manda a quel paese! Lei un corlu... Ecco, guarda... Sì di un gentiloni che ti manda sul digitale terrestre